he walked in darkness, as he broke along the streets, with his hands stretched out for pennies, or for just a bite to eat. It's the story of the blind man who met Jesus on his way, and with the master's touch, the man looked up as the score. Somebody touch me, somebody touch me, I was blind, but praise His name, I now can see. I was in darkness, when Jesus found me, but since He touched me, I now man and he made him walk again and the master saw with pleasure he had labored not in vain like the story of that crippled man I once was found by sin but since the master came oh praise his name thank God I now can say somebody Somebody touch me, I was blind but praise his name, I now can see. I was in darkness when Jesus found me, but since he touched me, I now am free. I've been born again. Hallelujah, I'm saved, saved, saved by His wonderful grace. As the bad that I found out, He would bring me out and show me the way. I'm so glad that I found out, He would bring me out and show me the way.
in darkness as he groped along the streets with his hands stretched out for pennies or for just a bite to eat. It's the story of the blind man who met Jesus on his way and with the master's touch the man looked up Somebody touch me, somebody touch me, I was blind, but praise His name, I now can see. I was in darkness, when Jesus found me, but since He touched me, I now Man, and he made him walk again, and the master saw with pleasure, he had labored not in vain. Like the story of that crippled man, I once was found by sin, but since the master came, oh praise his name. Well, I can quit when there's a fire burning in my soul. Sometimes I want to lay it down, but it gives me strength to carry on. And I know while on this battlefield, sometimes we face defeat. But I can quit when there's a fire burning in me. Oh, Lord, you've done me wrong. I've been out here preaching faithfully since you left me all alone. So I said, oh, I'll not speak or mention your name at all. But your word was like a fire burning in my bones. Cause I can quit when there's a fire burning in my soul sometimes i want to lay it down but it gives me strength to carry on and i know while on this battlefield sometimes we face defeat but i can quit when there's a fire burning in me so many are quitting they're laying down the sword. Yep. They've grown weary in this battle. We are fighting for our Lord. But when I think of what he did on the cross of Calvary, I take up the bloodstained banner and march with a redeem. Cause I can quit. When there's a fire burning in my soul Sometimes I want to lay it down But it gives me strength to carry on And I know while on this battlefield Sometimes we face defeat But I can quit when there's a fire burning in me Oh, while on this battlefield, sometimes we face defeat, but I can quit, no, oh, I can quit, no, oh, I can quit, when there's a fire burning in me.
Magandang gabi kapwa ko, kabataan, kayo ngayon ay nanonood ng Balitang Christian News. Para sa kaalaman ng lahat, tayo pa rin ay nasa usapin tungkol sa Leveling of the Heat, na kung saan ating matatandaan sa nakaraang pag-eren ng staying alive sa unang bahagi nito, pinaalala sa atin na ating mga lingkod kung ano ang ating napagbulay-bulayan. Natin yung pinag-uusapan natin last week, it's about leveling up the heat. Napakaganda eh. Ang ganda ng pinag-uusapan natin, kailangan yan ng young people ngayon. Lalo na ngayon, it's third month, ay patay, pangatlong buwan ng taon na 2023. Maraming kabataan, kung pira, excited sila noong January. Hot, hit, ano, hot na hot, excited na excited. Lalo na noong ano, love month, kung pira. Amen! Atin nang natunghayan sa pinlash na video na tayo ay nasa paksa pa rin ng leveling up the heat. Sa ulo ng nagbabagang recap, ipinaalala sa atin ni Ginaong Mendoza ang kahalagahan ng hindi pagbago ng proseso ng pag-level up ng hit. Sinasabi ni Sir Maki last week na huwag niyong baguhin yung proseso. Who shall be able to teach others also? Pero ay mo ha, kasi pag sa'yo, sa'yo pa lang nagbago na yan, ano yung maituturo mo? Anong, ano yung maituturo nung tinuruan mo? Hmm. Di ba? Kung tinuro sa akin ni Sir, ni, kunyari, tinuro sa akin ni Sir RG, mag-soul winning pag Sabado. Pero ikaw, ano nangyari sa'yo? Palagi naman na akong sumasama pag Sabado eh. Next week na lang ako. Oh, next week Alternate. na lang. Sir? Alternate. Alternate. <laughs> next week na lang. Next week na lang, every other Saturday, as a, every other Saturday na lang mag-join. Oh, anong maituturo mo? Gusto ko lang i-share. Doon sa nabasa ko kan kanina sa 1 Timothy chapter 1, verse 8. Sabi doon, ito mabilisan lang. But we know that the law is good if a man use it lawfully. Alam naman natin na yung tinuturo, na, tinuturo sa atin dito sa church ay tama. Kung so gagawin natin, kung susundin natin ng tama. Ang, na, ang, na, ang naisip ko kaagad doon sa sinasabi sa the same commit thou, ano yun? Yung word na obedience. Sunod lang ng sunod. Amen. Tunay ngang napakalagang hindi baguhin ang proseso ng pag-level up. Mula sa punto ni Ginoong Mendoza, tayo naman ay dumako sa mga tinuran ni Ginoong Landicho. Okay, ang pinag-uusapan natin dito mga kapatid is leveling up the heat. Tandaan niyo po, bilang isang krisyano, bilang isang krisyano, we are designed by God to level up. We are designed by God to grow. Kaya meron talata sa Biblia, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. At kung ikaw ay nag-grow, ikaw ay nag-level up. Amen. Okay? At ang mag-grow dapat sa'yo, ang mag-level up dapat sa'yo, hindi yung init mo sa mundo, pero yung init mo sa gawain ng Panginoon. Ang hit na tinutukoy po dyan is hindi yung init sa mundo, kundi yung init sa gawain ng Panginoon. Amen. Ang papatay lamang sa init ng mundo ay ang init sa gawain ng Panginoon. At ang papatay lamang mga young people sa init sa gawain ng Panginoon ay ang init sa gawain ng mundo. Vice versa po yan. Hindi pwedeng dalawa, pares nagiinit ka. Hindi pwedeng dalawa, pares nagiinit ka. Hindi pwedeng ganon. You cannot serve two master. It's either, it's either you will hate the one and love the other. Ang pinag-uusapan natin dito is spiritual things that can give glory to our Almighty God. Yan ang pinag-uusapan natin dito. And the only way for us to level up in our Christian life ay walang iba kundi sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Keep in touch with the, with the Word of God. Keep, keep in touch with those people whom God assigned for you. That's the reason why we have this kind of program designed, especially designed for the young people. Yan po ang purpose ng programang ito. Para, para, ano po, para po tayo mag-level Up. Sa pagpapatuloy ng ating nagbabagang programa, muli nagpahayag ng kanyang punto si Ginoong Mendoza. Ano ito? Ating panoorin. Papunta ka na dito sa topic natin. You are already leveling up the heat. Wala kang kailangan baguhin. Tala sa pagpapatuloy ng nagbabagang wika, pang involvement at simigly growing ay siyang binigyang diin yung binibining wika. Ating panoorin sa pagkatiyak po ang bawat isa sa atin ay makakarilig sa kanyang mga sasabihin. 
Hindi, tingnan natin kasi mas ginaganahan tayo mag-involve sa ministry kapag kasama natin yung mga kaibigan natin. M minsan kasi masyado tayong magaling kapag marami tayong mga kasamang kaibigan. Amen. Kumbaga, Amen. nagiging competition na lang yung ministry. Amen. Hindi natin alam, hindi pala tayo yung nasa tamang proseso ng pag-iinit sa ministry. Amen. Mali, nasa competition tayo. Kumbaga, paano na lang pag nawala yung kaibigan natin? Kamusta na yung kalagayan nyo ngayon? Kaya nyo po bang mag-solwin yung mag-isa? Good question. Kaya nyo po bang uh, mag-perform sa ministry mag-isa? Pero ayun nga, kaya nga dapat natin saya sa atin yung ating sarili kasi baka masaya lang tayo sa ministry kasi nandito yung mga kaibigan natin. Kaya nga maraming young people na natetempt na na kumbaga baliin yung standard sa mga school. Eh kasi mag-isa ka lang naman. Amen. Paano tayo magla-level up kung hindi tayo mag i bilang isang kristyano? Amen. Buang hashtag relate a lahat sa puntong binitawa ni Binibini Garino patungkol sa akalang paglago, yung pala ay naikiinit lang sa alab ng ibang tao. Nawa lahat ng team focus ay hindi humantong sa ganyang klaseng paglilingkod sa gawain ng Panginoon. Sa pagtatapos ng ating programa, narito naman ang mga binitawang mahalagang paalala ni Ginoong Mendoza. Tulad ng sinasabi niyo sir kanina, pag binago mo yung proseso ng pag-level up mo, ang isa sa yung pinaka pala, okay? Alam ko ito yung pinaka danger diyan eh. Yung maiba na rin yung pananampalataya mo. The, uh, the same commit daw to faithful men. Pero tandaan niyo team focus, hindi lang kayo yung team focus, may susunod pa sa inyo. May tinutulungan, may tumitingin din sa inyo. Ang danger niyan, baka pagdating, sa, pagdating ng araw, magbago na rin yung pananampalataya mo. Imbis na mailapit mo yung sarili mo sa Panginoon, na ilapit mo tulad ng sinabi kanina ni Sir RG, maimbis na mainit ka sa gawain ng Panginoon, mainit ka sa gawain ng mundo. At dyan nga nagtatapos ang ating nagbabagang recap na ang lahat ay pinagpala sa ating pagsariwa ng mga paalala mula sa ating programa. I am Aubrey Julia B. Barawid from Valor's Jail and South East Family together with our broadcast sisters. Ako po si Rubel Ubidos, nagmula sa grupo ng Mighty Isakar at ng North East Family. Brother Josiah po from Central East Family, trusted Timothy. Brother Earl Ostero from Kind Philip and from the area of South Border Family. Po pala si Sister Altea Salazar from Pasay West Family at nagmula sa grupong Ane Sana. Sister Marian Princess Nicole de la Cruz from South East Family and Faithful Priscilla. Walang kinikiningan, mayroong pinaprotektahan. Diyos lang ang kinakatakutan. Pawang katotohanan lamang mula sa Staying Alive program ang iuulan. Para sa nagbabagang recap. To God be the utmost glory. Blessed Thursday evening, Team Focus! Magandang magandang gabi muli sa inyo lahat. And once again, we are back on our program, Pool Crew. Ah, full Pul crew tayo ngayon, full crew tayo ngayon, buong buo tayo ngayon, ngayon di tayo walang Amen, back. amen. Walang labis, walang yes, kulang. Walang labis, walang kulang. Kulang, kulang na wala pa, walang kulang. Yes, yes. anyway, so ngayon, sumunod yun doon. Yeah, yes. Sumunod yun doon. Sumunod yun Alright, so once again, magandang, 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 magandang gabi sa inyo lahat. In focus, nagbabalik tayo muli sa programa natin. At this is the last Thursday. Last Thursday of the month of Sir March. Sir yes. did you know that this Thursday is the last? <laughs> Kung di mo pa sinabi, di ko na malayan. <laughs> Sabi ko sa Anyways, again, <laughs> ay, uh, ay, uh, ngayon ay last Thursday na kaya nga nasa closing part na tayo ng ating topic na leveling up the heat. The heat. Now, now the question is, is your heat level up? <laughs> ah, yan ang pinaka-importante dyan. Sir Maki, ano masasabi mo? Sir Maki. Alam niyo nyo. <clears throat> Hindi <laughs> maganda yung tanong ni Sir Jao. Eh, hindi yes. sa tanong na, Sir, pambir, alam mo sa totoo lang, pag di ba naman kayo nag-init or nag-level up yeah. yung init dun sa mga topic natin ng mga nakaraan, sobrang gaganda na. Alam nyo, uh, Team Focus, you have no excuse to level up your heat. Yeah, seryoso. Seryoso, you don't have any excuse to level up your heat kasi once na pinainit kayo, dapat tuloy-tuloy kayo magpapainit. That's right. Totoo yan. Totoo yan. Nandun na yan eh. Hindi na, na pwedeng magbabago, yes, magbablock to it. 
pag, pag pinatay niyo yan, ang mamamatay sa inyo yung momentum. Yan, yeah, totoo yan. Oh. At mahirap pagka oh. momentum oh, na wala. Yeah. I'm telling you, walang magaling dyan. Even yung mga ina-idol ninyong team sa NBA. Yan, yeah, totoo oh. yan, totoo yan. Kita totoo mo yan. minsan, pambira, pusta, pati buhay eh. Doon sa isang team, bakit? Sobrang lakas eh. Yeah, so all-star nandoon doon. Pinaghalo yung East at West. Nandoon yeah. lahat. Yeah, yeah, Pero yeah. may kita nyo, dumarating pa rin ang punto ng pagkakataon na tatalo pa rin sila. Yeah. Oh yeah, right. when that's you true. saw the lineup, nandoon yung init ng laro. Parang meron kang laging kakaabang-abangan na laro eh. Highlights and lahat ng points and the record breaking. Lahat nandoon doon eh. Bakit? Pag tiningnan mo yung lineup, mainit. Yeah, yeah. Mainit. That's right. Doon eh. Kaya nilang i-level up yung game nila sa pasimula hanggang dulo. Pero Check. bakit pagdating sa gitna? <laughs> Nakikita mo, lamang sila ng dalawang quarter. Pagdating ng fourth quarter, talo ng dalawang puntos. Yun! Bakit pinatay ang momentum? Yan. Uh, ano yun? Ano ang ibig sabihin nun? Nagtiwala sa kanilang sarili. Ang pinakamaganda, kung titingnan ninyo yung lineup ng lesson natin, all about leveling up the heat, pambira, sir, Joe, talagang pag nakita mo isang young people, talagang mag-endure hardness. Yeah. Na. Talagang, parang oh. ngayon yung signal natin, enduring hardness. Oh, eh. Enduring hardness. Oh, eh. Enduring hardness yung oh, signal, signal natin. Signal, oh. Baka ah, sa kaya. sky nakakonect yan kasi wala yung sky. Eh. Pakicheck na lang. Sa converts, wala rin yung converts. Ha? Green, green. Okay na, okay, green na ulit. Okay, 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 okay,
with the affairs of this life. But keep on leveling up your heat when it comes to your spiritual affairs. Doon tayo palagi. Kasi pag inintanggle mo na yung sarili mo, pagka hinayaan mo na yung sarili mo, naalala ko yan eh. Alam mo yung mga octopus, di ba? Or yung squid, may mga habang mga tentacles yan, di ba? You see, kapag kalamaris ka agad ka sa isip nito eh. Kalamaris ka agad na sa isip mo eh. Hindi. Ibig sabihin, pagka yung octopus na yun, talagang na, nakapitang ka na ng uh, oh, purito ni mga, tentacles na mga tentacles ng octopus. Yes, yes. Totoo yan. Octopus yan. Ano yan? Well, anyways, katulad nga sinabi ko, pag naitanggle ka na doon, o kahit na hindi pa doon, kahit sa mga bagay, makikita ka ng mga hayop, di ba? Pag tumatakbo sila sa mga, <laughs> mga tumatakbo sila sa mga uh, thorny uh, woods, di ba? Minsan na, naiintanggle siya na doon sa mga dinadaanan nila. So, ibig sabihin, pagka na-caught up ka na sa affairs ng mundong ito, you see, if you've been caught up with the affairs of this life, young people, you will have a hard time to level up your heat. That's right. Kaya nga sabi nga dito ng Biblia, no man that wareth, we are on our spiritual warfare. Kapag ka nasa spiritual warfare ka, kailangan palagi kang mainit spiritually. You see, because ang gusto ni Jablo, makot up ka with the affairs of this life para hindi magtuloy-tuloy at mag-level up yung init mo at sa ganon hanggang sa tuluyan kang manlamig para sa Panginoon. At pag tuluyan ka nang nanlamig para sa Panginoon, tatama rin ka ng kumilos para sa Panginoon. Di ba alam natin yan, di ba? Most of the time, di ba? Pagka nagpapahinga kayo, tapos nandudun ka sa aircon. Alam mo yun, pagka na init na init mo naman yun, sa amin, right? Tapos napunta ko sa, para napunta ka sa aircon, di ba? Pag pagod na pagod ka, napunta ka sa aircon. Di ba anong mangyayari sa iyo? Marirelax ka eh. Naalala ko minsan third floor, di ba? Magko-workout, di ba? Minsan makikita mo pagka kahit na basketball, di ba? Pagka malamig, yung hindi ka parang hindi ka pinagpapawisan, nakakatamad kumilos eh. Hanggang sa mipiliin mo na lang, maupo ka na lang, manood ka na lang, wala ka na lang gawin. Bakit? Malamig eh. Nalamig ang kanay. Eh. Nawala na yung init, di ba? Kaya nawala na yung drive mo ngayon, it's because nawala na yung init. You see? Nasa buhay natin bilang isang Kristiyano lalo sa inyo young people. Matindi ang battle nyo, team focus. Inuulit ko sa inyo. Matindi ang battle ninyo spiritually. Kailangan yung i-level up yung init nyo because kung hindi, palalamigin kayo ng jablo with the affairs of this life and then later on, you will see yourself nakaupo ka na lang, wala ka nang ginagawa. You see, wala ka nang palag sa jablo. Kaya nga, mati- again, nulit ko, huwag nyo basta-basta kung meron bang may napakatindi, lahat ay may laban. Kung meron bang matinding laban, kayo yun, team focus. Bakit? Eh, sabi ko nga sa inyo, Sir Dominic, Sir Maki Mamrika, hindi ka na nga papabuti ng team prep. Sinisira na kayo eh. Nagkakaroon ng isyong pang team preparation yung team focus. Akalain nyo yun? Di ba? Yes, Yan ang sinasabi ko. Kapag ka hindi nyo, pagka hindi kayo nag-focus, doon ka lang sa init mo sa Panginoon. Pagka nagpa-caught up ka with the affairs of this life, palalamigin ka later on, akala mo yung saya mo sa ginagawa mo ngayon para sa Panginoon, saglitan lang sa jablo yan. Pagka naihipang ka na malamig na hangin ng sanlibutan ito, wala na. You see, manlalamig ka na. Before you know it, nakaupo ka na lang. Yes, sir. Yeah, kaya right. madalas ko sinasabi yan because, yes, again, inuulit ko sa inyo, young people, hindi nyo kayang laruin ang mundong ito. Wala kayong pwedeng ipanlaban sa mundong ito. Not unless na panatilihin nyo ang init nyo para sa Panginoon. Kaya sabi ko, simple lang eh. Ito, alimbawa, sa ating apat. O, di ba? Pag tayo ay nagpakot up sa mga tao na walang init sa gawain ng Panginoon, di man lang lumabas ng area, di man lang nagsusulwining, hindi man lang, wala man lang ginagawa sa, wala man lang ginagawa sa area. Pag meron sa ating apat na napadikit doon at pinahintulutan natin, dumikit tayo doon, <laughs> madadamay tayo kahit sabihin pa natin nakaupo tayo dito. Amen, amen. Sinasabi ko yan sa amin. Paano pa kayo? E pare-parehas lang naman tayo. Kayo ring nakaupo dyan. Dito sa live studio audience. Kayo ring mga nasa Google Meet. Kayo ring mga nasa Facebook Live. Lahat yan. Kasi inuulit ko lahat yan. Lahat tayo dito. Pag naintanggle tayo with the affairs of this life, hindi ka na makikipaglaban. Bakit? Papalamigin ka na ng jablo. Kaya nga, it's very important that you focus yourself on leveling up your heat. Amen. Because pag hindi mo ginawa yan, sabi ko nga sa inyo, Etong susunod na buwan, April. You see? Etong susunod na buwan na April, May, wala ka pa sa kalahati ng taon, wala ka na sa Panginoon. It's not a threat, but it's a real warning. Mangyayari at mangyayari yan. Inuulit ko. Sabi ko nga sa inyo, uh, again, inuulit ko, young people, mag, magpagtuunan nyo ng pansin ito. 
Kaya nga, yes, sa susunod nating programa, nakalimutan natin dito i-promote Sir Maki na sa susunod natin, yung susunod natin programa, dapat may ipakita natin dito yung April 6 na mamaya. Sa, sa, sa pagtatapos, ipagkata. Hindi! Papakita natin yan. O sige, ngayon na. O, labas mo ngayon na. Wala, abang nilalabas eh. Ang tagal eh. Hindi, mamaya na as sa closing natin. Diyan sa closing natin. After natin pakinggan yung ating, uh, after natin pakinggan yung spe- last special number. Kaya inuulit ko. You see, eh, lahat ito, walang excuse dito yung people. Bagamat ako yung adult na, kay, ma- mga kasama ko na di dito, nasa team focus may iba sa inyo, walang excuse dito yung people. Huwag niyong sabihin na kahit na sino pa yung magulang ninyo, kahit ano pang ginagawa niyo ninyo, kahit dito ka pa yung pinanganak, dito ka nag-diaper, dito ka nag-underwear, lahat na. Oh, dito ka nagsimula ng buhay mo. Nais ko sabihin sa'yo, pag if you're not going to level up your heat, before you know it, wala ka na. You're already beaten up by the devil. Bakit? Napalamig ka na eh. You see? Kaya ang sabi ko sa'yo, nakaupo kayo ngayon dito sa live studio audience. O, oh, ang tanong, nag-level up na ba kayo? Yung init nyo ba nag-level up? Kung nag-init na yung level up nyo, ilan yung souls won yung last Saturday at ilan yung souls won yung ngayong linggo? Ha? Dapat yung goal mo, kasi pag nag-level up ka ng heat, Eto kasi yun eh, pag nag-level up ka ng hit, Sir Dominic, dapat yung spiritual goals mo, pangat din ang pangat yun. Yes, Hindi lang pe, pwede na, ito ka lang simula, ito ka pa rin. Hanggang magpakailanman. <laughs> yeah? Hanggang doon ka na lang. Amen. Kung ilan, itong gusto kong souls one ko, ganito. Itong gusto kong uh, gagawin, oh, di ba? Pero all throughout, hanggang ganun ka na lang. 2022, nandun ka na, 2023, ganun pa rin goal mo. Nasa inyong, nasa inyong ebidensya na nag-level up ka nag-level up yung init mo. You see? Kaya sinasabi ko sa inyo, marami kayo dito, kayong mga nakaupo na nandito sa live studio audience, kayong mga nasa Google Meet, yung mga nasa Facebook Live, it's very important that you pay attention on leveling up your heat. Because kapag ka hindi nyo, naging passive kayo sa pag-level up ng inyong init para sa Panginoon, mananatili na lang kayo sa isang kalagayan hanggang sa before you know it, palalamigin na kayo ng jablo dyan hanggang sa mawala na kayo ng gana And then, makikita nyo na sarili nyo, entangled na kayo with the affairs of this life. Hindi na kayo ngayon makikipaglaban sa inyong spiritual battles. Amen. Amen. Kaya ano mangyayari ngayon? Wala na. Finish na. Wala na talaga. Diyan mag end up yan. Sir Dominic. Uh, alam, uh, sir, ang ganda po nung pinag-uusapan natin. Alam ko naman yun. <laughs> so, <alas> sab- <laughs> Good job. Gusto ko sabihin, talaga. Wala, wala talagang excuse tayo, Team Focus para hindi mag-init. Ang ganda nung topic, tsaka gusto ko lang pong uh, banggitin, uh, total binasa natin sa verse natin, chosen to be a soldier. Ikaw, Tim Focus, pinili ka ng Diyos para maging sundalo niya. Ang kagandaan yan, hindi nila ginusto yun. Ginusto ng Diyos ginusto yun. Ginusto ng Diyos yun, sir. At eh, yung kasundaloan natin yan, magre-re- magre- ano pa sila, yung papasok pa sila sa recruitment. Yes. Eh, ito, hindi ka na nirecruit ng Diyos. Pinili ng Diyos, ka eh. pinili ka na. Yes. Ang, ang problema ngayon, sir, sa ginagawa ng Tim Focus ngayon, Parang gusto nyo pang ipaglaban yung mundo. Kaya yun yun eh. Yun yung nangyayari ngayon, sir eh. Uh, lumalamig. Kaya ka lumalamig. Ipaglalaban mo pa, ipagtatanggol mo pa yung ginagawa mo para sa mundo. Kaya team focus, wag na wag nyo nga hayaan. Uh, gusto ko lang pong bangitin, sir, yung sinabi nyo kahapon. Yung mga, yung mga, tayo mga young people, dapat hinahayaan natin na magpakorek tayo. At lalo na rin, wag mo rin i-correct yung nagko-correct sa'yo. <laughs> o, diba? Yan ang, yan ang marami sa atin eh. Piling natin, mainit na tayo, magaling tayo kasi nag tayo sa area. Y- yun lang. Ang, ang, yun ang nangyari sa atin. Akala natin, sobrang init na yun. Pala, palamig pa rin. Kasi kinokorek mo yung nagkokorek sa'yo. Hindi nyo ba alam na yan? Hindi pala natin alam na yan ang nag-iinit. Yung, yung nagkokorek sa atin, mapaypay sa atin yan kasi nawawala. Nakikita nila na nawawala eh. Nakikita ka na ba ng apoy yung sinapak niyo yung ano, pumapaypay sa kanya? <laughs> o oh, di ba hindi laging pagpaypay papaling sa hangin sumasabay sa hangin para lumakas palalo yung apoy dapat ganoon tayo team focus maramdaman mo yung ginagawa na, yung ginagawa ng nagkokorek sa atin para tayong para tayong young people lalo pang gamitin sa gawain ng Panginoon bakit? you are the soldier you are a chosen soldier of God hindi ka ano hindi ka chosen ng mundo yung mundo nandyan lang ikaw pa nga. ang problema lang ang mundo, di ka pinili ng mundo. Ang, ang ginagawa ng young people, pinipili yung mundo. Yun. Yan ang mali. That's so, right. <laughs> so, <laughs> ano ba? <laughs> so, team focus. Focus tayo sa goal. <laughs> 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 ha? Mag-init pa tayo lalo. 
Lalo na ngayon, ang ganda ng mga pinag-uusapan, ang daming tinuturo sa atin. Dapat yan yung mga ginagamit natin na pang painit natin sa mga ministry na ginagampanan natin. Mm. Yun lang sir, maraming salamat. Oh, like for, like, na, 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 sabi ko ka sa inyo eh, pagka hindi nyo pinag... Kaya kayong ano eh, kayang gawin ng jablo na nandito kayo, para kayong nandito, active ka, may ginagawa ka, pero hindi mo alam, malamig ka na. Malamig na sir. Yes sir. Pwede mangyari yun. Tandaan nyo yung people, hindi porket may ginagawa ka sa area, hindi porket na sinasabi natin na nandito kayo ngayon, umaaten, nanonood kayo, kayo may ginagawa. <laughs> Al- alam nyo, sinasabi ko nga sa inyo eh, He is the greatest deceiver. Akala nyo lang mainit kayo. Pero, sabi ko nga, kung talagang mainit kayo at nag-level up yung init ninyo, yung spiritual goals nyo ba, nag-iba rin? Come on. Manifestation yan. Yan yung ebidensya. Anong ebidensya mo na nag-level up ka? Kung yun at yun pa rin naman yung ginagawa mo. Diba? Kung yun at yun pa rin, yung ginagawa mo, wala man lang advancement. You see? Wala man lang advancement, yung iyong ginagawa para sa Panginoon, paano mo nasabi nag-level up ka? Ganun yun. Kailangan may ebidensya. May gusto ko idagdag. Ang gusto ko lang po idagdag, sir. Sabi nga po ng Bible dito na we are a chosen soldier. So bilang isang Kristiyano, dapat pa uh, ipamuhay natin yung ating buhay as a soldier. Hindi tayo yung yung tatakbo sa laban, kundi ano ba yung soldier, di ba dapat nakikipaglaban. Huwag nating hayaan na yung mismo sarili natin as a soldier na mawawalan tayo ng fire, yung init natin spiritually. Kasi yun nga, sabi ng Bible, we are a soldier. And bilang isang sundalo, dapat nakikipaglaban tayo. And unang-una dyan, makipaglaban tayo para sa ating spiritual na buhay. Hindi sa spiritual na buhay ng iba, ng ating kaibigan. Kasi... Yun, doon tayo eh. Sa, sa focus tayo ng focus sa ating mga kaibigan pero hindi natin namamalayan. Katulad ng sabi ni Sir Jao, na malamig na tayo spiritually. Kaya dapat, sabi ni Sir Dom, focus lang tayo sa goal. Mag-focus tayo sa sarili natin. Hindi sa, sa iba kasi kaka-focus natin na wala na tayo sa focus. Sa focus na binigay sa atin ng Panginoon. Kaya as a soldier, ipaglaban mo yung sarili mo na patuloy kang uminit spiritually dahil dyan tayo lalago spiritually. Dyan tayo dyan natin makikip yung ating init spiritually and dyan tayo gaganahan maglingkod sa Panginoon more for Him. Hindi yung panay tayo sa motivate na motivate sa kaibigan natin. Kaya mo yan. Mag, mag soul winning tayo. Mag ano tayo. Uh, attend tayo ng choir pero hindi mo na mamalayan. Ikaw na pala kulang ka na pala sa prayer. Kulang ka na pala ng soul swan. Parang sinasamaan mo na lang siya dahil sa kaibigan mo pero wala na. Yung sarili mo, nakalimutan mo na. ba diba? Ang pangit, ang pangit nun kasi nakafocus tayo sa, sa, sa iba pero nakalimutan natin yung sarili natin. Hindi na tayo malago spiritually kasi iba yung pinaglaban natin, yung spiritual na buhay ng, na, ng, ng kaibigan natin, yung mga kasamahan natin, which is maganda naman na i-motivate natin pero ang unahin natin yung sarili natin kasi tayo yung sabi ko nga last week eh, tayo yung haharap sa Panginoon isa-isa tayo so pagka yun na, na level up yung kanilang spiritual life yun maganda yung sa harap ng Panginoon pero kamusta yung spiritual na buhay mo sa Panginoon eh di ano wala malamig na malamig ka na pala akala mo sobrang init mo na pero isa ka ng malamig na bangkay sa yung spiritual na buhay mo kaya bilang isang kristyano, bilang isang good soldier ng Panginoon, makipaglaban tayo para sa ating spiritual na uh, maturity ikakalago natin sa ministry. Yeah, totoo yan kasi kapag ka hindi mo talaga pinaglaban yon at hindi mo talaga i- inilaban yung bagay na yan, uh, kaka- ay, ano ka talaga ng, ng jablo? Kung baga, ay just na sabi natin na kakainin ka talaga ng buhay. Lalamunin ka talaga ng buhay. At uh, ang, ang punto kasi dyan, young people, sabi ko nga sa inyo, You cannot do this by your own. The reason why you have to level up, because the more you level up, the more you will mature, the more you will be advanced more sa iyong spiritual na paumuhay bilang isang Kristiyano, the more na you will be advanced ka sa paigapaglaban mo sa Diablo. Alright? Yeah, alam mo, Sir Joe. Uh, alam mo, Sir Joe, maganda rin yung sinabi ni Sir RG kanina, pinapakinggan ko yan. Totoo yun eh. Pa, design ka. Tanda mo yan, Team Focus. Design ka na mag-level up. Ha? Tanda niyo yan. Kaya nga, Uh, leveling up, uh, basically, sa age, kaya mong sabihin na design ka talaga mag-level up. Eh. Ang tanong ko, ilan taong ka na parang gasol? Ilan taong ka na? 12. Oh, ang tanong ko, habang buhay ka bang 12? Oh, hindi, di ba? As you can see, next year, 13 na yan. 
14, 15. Like, gulat ka na lang. Team prep na yan. Oh. Ah, di seryoso. Oh, di ba? Bakit? Basically, magli-level up ka eh. Pero ang pinakamaganda sa lahat, as you level up, dapat nag endure ka. Baka kagaya ng pinag-uusapan natin dito, nahuli ng iba, hindi pala, ano, kagaya ng pinag-uusapan natin dito. Oh, di ba? <laughs> oh, kagaya ng pinag-uusapan natin dito, as you level up. Bakit? Ano na naman? As you level up, kailangan mo mag-endure. Yeah. Kasi kapag... <laughs> <laughs> Bakit yan natawa? Kapag hindi ka nag-endure, na oh. oh, may entangle ka with the uppers. Alam mo sir, tinitingnan ko. Sa puto, <laughs> pala nung pag nahuli ng ibon oh. yung pusa. <laughs> <laughs> oh, di ba? Alam mo, kanina oh. sir, tinitingnan ko yung word na upper. Yung nahuli? Oo, oh, <laughs> oh, <laughs> yung word eh. na uppers. Grabe talaga sir, yung mga... Yung mga ano tawag dyan? Sino name ba yung tawag dyan? Sino name? Yeah, yung okay, parehas, sino name, parehas. Yung, uh, sino name? Uh, S, Y, et cetera. Ayan. Yeah. <laughs> Ganun yung spelling na eh. <laughs> yung mga sino name nila. Grabe sir, talagang uh, nandun yung salitang uh, activities, yung uh, salitang like, uh, yung talagang ma- ma- masisilo ka eh. Yung parang hindi ka makakaalis. Diba? Yan yung pinaka ano ng word na, na ng affairs eh. Like, you, you will have the reason, parang you will have the reason to stay. But the truth of the matter is, yung pag-stay mo doon, mapapasa walang kwenta sa lahat. Yeah. yeah mapapasa walang kwenta ang lahat eh. That's right. When you chose to, uh, to, uh, to entangle yourself with the affairs of this life. Bakit? Bakit ko nasabing mo, mapapasa walang kwenta ang lahat? Kasi the affairs of this life, as you read dyan sa ating talatang binasa, kaya sinasabi dyan na huwag mong i-entangle ang sarili mo because the affairs of this life are temporal. Meaning to say, team focus, if you will not endure as you level up and you will entangle yourself with the affairs of this life, lahat ng makukuha mo dito, temporal lang. O imagine mo, nagli-level up ka, pero yung dala-dala mo, temporal lang. Kaya nga, may mga kagaya ninyo na nawawala. Kagaya na sinasabi ni Sir Jao, nasa team focus pa lang, may problema ng pang team preparation. Oh, bakit? Dahil ang binibit-bit nila as they level up, Temporal. O, oh, ano yung temporal na yung sinasabi? Skin deep lang. O, oh, pinaka ginagamit natin dyan na word is more on emotional content. Ang dala-dala ng mga team focus ngayon. Team focus ka pala. Kailangan mo mag-level up. Katulad ng edad ni, ni Hartley. O, oh, 12, 13. Okay, dapat pag nag-13 na siya, mag-level up din siya na yung ugali niya dapat, hindi na pang 12. Kasi ang, ang ibig sabihin niya, nag-injure na siya doon sa pag-uugali niyang 12. Kaya nung napunta siya sa 13, dapat mag-injure pa siya para hanggang sa tumanda na siya. Okay? Hanggang sa magkaedad na siya, patanda na siya, makikita mo, wala siyang na-entangle. Ni isang klase sa buhay niya, hindi niya na-entangle ang sarili niya sa mundo. Bakit? Dahil ang pinakamagandang i-strive natin dito is yung tayo ay ma-entangle natin yung sarili natin. More on, sabi ni Sir Joe kanina, kung nakikinig kayo, spiritual rather than physical. Di ba? Kaya kung nakikinig kayo kanina doon sa sinabi ni Sir Jao, yan ang dapat ninyong tandaan. As you level up, you are designed, since that we are designed to level up, tinan yung sabi ni Sir RG, saan ka lalago? Grow in the grace of God and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Di ba? Bakit? Lahat yan sa Panginoon mo makukuha. Tinan mo, sabi nga dyan dito sa, sa talata natin binasa, di ba? Sabi ni Apostle Paul kay Timothy, Thou therefore my son be strong in the grace that is in Christ Jesus. Verse number three, Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. From verse number one, verse number three, nandiyan dyan ang pangalan ng Panginoon sa Kristo. Bakit? Ine-emphasize ni Apostle Paul kay Timothy that Timothy, you are not the property of this world. Hindi ka pagmamay-ari ng mundo. Tama rin yung sinabi ni Sir Dominic kanina. Hindi ka naman pinili ng mundo eh. Pero ikaw ang pumipili sa mundo. Bakit? Oo, nagre-level up ka. Pag tinignan kayo dito, nagre-level up naman kayo eh. Di ba? Minsan, area leader, area leader. May mga area leader dito. Di ba? Pag tinignan mo, Sir, di ba? Active naman siya sa group. Active naman siya sa area. Dami nga ni Ma'am Rika, nagsosol winning. Yeah, nagmumot- yeah, yeah, yeah. Nagmumotivate siya na para na siyang si Rendon. Di ba? <laughs> Nag-motivate din siya. Oh. 
Nag-i-encourage din siya. That's the word. Nag-i-encourage din siya. So as you can see, matutuwa ka eh. Kapag yung isang team focus, ini-encourage yung kapwa niya team focus. That's oh, right. Kami as the uh, assigned na leader by the grace of God sa inyo, ay eh, matutuwa kami kapag may mga ganong klaseng mga kabataan. Bakit? Anong nasa isip ni Sir Jao as, as uh, the, the main leader of team focus? Nag-level up yung mga team focus. Pero as you level up, you've got to endure. Para yung pag-level up ninyo, hindi temporal. Hindi temporary lang, kundi as you level up, nandiyan dyan yung tuloy-tuloy ninyong paglago sa pagkakilala nyo sa Panginoon para mag-endure kayo as a good soldier of Jesus Christ. Sir Jao. Kaya nga itong pinakasadulo dyan, no man that warrant entangled himself with the affairs of this life, that he may please him who had chosen him to be a soldier. That should be the main goal. When you level up your heat, you will please Him that has chosen you to be a soldier. Mapatuloy nyo mapi-please ang Diyos. Ang pinakapalagi nating goal is to please God. Young people, yan, team focus, yan ang dapat pag-focusan ninyo. Diyan kayo dapat magtunang pansin kung paano nyo mapi-please ang Diyos. And for you to advance, to have that advance, uh, uh, not move, to, for you to advance on pleasing God, to level up on pleasing God, you have to level up your heat. Kaya nga, huwag nyo sayangin yan. Mag-focus kayo sa bagay na yan. Team focus, inuulit ko. Mag-focus kayo on pleasing God. And for you to focus on pleasing God, you've got to level up your heat. Alright. So muli, dyan natin tatapusin. At ang tabayan ninyo mga susunod nating panibagong topic for the month of April. You see, panibagong topic na naman tayo for the month of April. Mabilis lang ang panahon. Ang pinaka-importante sa lahat, lahat na napag-uusapan natin dito ay na-apply nyo sa buhay nyo at inilalaban nyo para kayo patuloy na lumago sa kristyanong buhay ninyo. Alright? So, once again, brethren, I, uh, team focus, I hope kayo ay pinagpala sa ating summary ng ating topic na leveling up the heat. Alright, so Ma'am Ringa, pakilala mo na yung ating magbibigay ng testimony, or testimony special number for this last Thursday Amen. of the month. Bago po tayo magtapos, pakinggan po natin ang special number mula sa Honest Hannah.
Good evening, Game Focus! Magandang magandang gabi muli sa inyo lahat, Amen. Game Focus, lahat ng mga, sa lahat ng mga nanonood mula sa Facebook Live, sa Google Meet, at ganun din dito sa mga kasamahan natin na nandito sa Actual. Magandang magandang gabi sa inyo lahat. Ayan, so, Good evening! Muli, tayo ay magsishoutout, Brother JJ. Game magandang gabi sir. sa inyo. Grabe. Good evening, sir. Grabe, ha? Ayan. Ayan, so, sa mga nasa Google Meet, mag-tune lang kayo. Kung may problem, problema yan sa... Facebook, uh, may yeah, kontrol lang po, po tayong problema sa ating OBS. Ayan, pag-pray po natin. So, magtuloy-tuloy na po tayo. Atin Amen. lang i-shoutout. Hanapin ko lang. Ito, ayan. <laughs> ayan, una na, unahin na natin i-shoutout palagi yan. Si Brother Troy and si Brother Tristan. Amen, amen. amen. Ito po yung mga nag-send ng mga picture sa ating GC. Sa Team Focus A. Akin yung Team Focus A. Mamaya team Focus B. Yes, team sir. Team Focus B. Ayan. At ganun din, ang... Uh, Yan, yung, uh, uh, ang area ng uh, Pasay West. Ayan, yung mga young people nandiyan sa uh, station ng Pasay Amen. West area. At ganun din yung sa West Bank area. At ganun din si Sister Gremsan, Sister Hello. Jane. At ang uh, South Border, yan, maya, mamaya makikita natin sila sa Google Meet. I-re-recognize Amen. natin. Meron silang one first time visitor. Ayan, Amen. ganun din si Brother Ivan and kay Manny. Ayan, syempre kay Christopher yan mula sa area ng uh, Pasay West. At ganun din si Brother Michael. Ayan, at uh, yung uh, kanyang station na sa Pasqua Station. Ayan, pinapashoutout niya ang Pasqua Family. Ayan. At ganoon din, ang Southside, mayroon din isang uh, first time visitor mamaya. Makikita Amen. din natin sila kung nandyan sila sa Google Meet. Ayan. So, ganoon din sa ating mga kasamahan na def. Ayan, si Brother Aaron at si Brother Alexis. Ayan. Shoutout po sa inyo. Thank you for watching. Brother JJ, ikaw naman. Shoutout natin mga nag-send ng picture dyan sa isang group. Ayan, si Ma'am Charina. Si Arian Joy Tenerefe, ang mga kasama sa station ni Ma'am Rica Maidenau, ni Ma'am Junaina Eneria, ang Estolonio family, ang station ng Central East, North East, pati na rin po ang Tarlac. Ayan, shoutout din sa mga taga West Bank. Ayan, station namin, meron kaming 18 in attendance, sir. Ayun, Ayan, sabi dito, at, may 10 first time. 10 first time Ayan, visitors, West Bank 18 station. in attendance. Ayan, Ayan. Amen, Ayan. amen. Siyempre na rin, ang aking family, Ayan, ang Dolor family. Shhh. At Amen. ang aking classmate yan, nanonood siya ngayon, si Steph. Ayan, maraming maraming salamat. Thank you for At watching po. Sa mga stations niya sa Google Meet, maraming salamat. Magandang gabi sa inyo. I-recognize tayo mamaya. Ayan, back to you, sirs. <laughs> Ayan. Thank you po. Okay na po, sir. Uh, one, two, three. Yon. Oi! Maraming maraming salamat brother Steven Thank and you, uh, Thank you, brother JJ, maraming maraming salamat. And uh, muli, inaabot na naman tayo ng ating uh, pagtatapos sa yes. ating programa. But I believe that uh, lahat ito so, ay uh, shout may matindi. Sige, sige, shout out muna. Yung mga taga simbahan at taga ibang simbahan. Oh, Jimmy, yan yeah, no? oh. Mga taga abangalan. Yes, yeah, yeah, yeah. Mga yeah. taga abangalan. Yo, they're back, Miguel. they're back. Yeah. Ah, si Miguel. Yo. Bar DJ. Bar DJ. Bar DJ. Amen. 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 <laughs> All right, next. Sino ba yun na dyan? Sino ba yun na dyan? Yo, na doon. Yo, sa taas. Patnungon. Patnungon. Uy. Yo, yo, yo sila. Amen. Yeah. Amen. Yeah. Amen. 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 And nakita ko yun si Deb. Si Deb. Yeah, yo, sa Navy Base. Uh, Deb. Deb. Yeah. Amen. 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 Alright. Medyo delay lang tayo sa pagkuha yeah. uh, na. Meron, meron, meron pa. Ramos. Ramos. Panikit. Yeah. Amen. 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 Shout out sa lahat ng mga na dyan. Shout out sa inyo. Amen. 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 Yan, Shout out sa Brother Elmer. Dyan, si Pastor Hill. Hindi. Yan. Wala. Wala dyan. Wala dyan. Alright. So, uh, yan. Maraming maraming salamat. Eh meron pa, meron pa tayo na meron pa na ito kanina eh. Wala na? Sa other churches? Kalokan. Yeah. Ayun, yun, yun. Amen. Ayun, yun. Ay, amen. Sana sa inyo ang mga nagkakalokan. Yan, amen, amen. All right, next. Meron pa tayo, meron pa tayo yung taga-ibang simbahan. Wala ba dyan yung ano, taga Mindoro? Wala. Wala, wala. Wala, wala, wala yung taga Mindoro. Yeah. Wala. Well, uh, Alright, so that, yung iba kasi ay mga uh, ano na natin yan. Shoutout na lang sir sa lahat ng mga stations. Stations, yan. Lahat ng mga yeah. nasa stations. Yeah. Kaway-kaway na lang lahat yeah. ng mga dumadami, nasa Google sir, Meet. Dumadami, dumadami. Dumadami talaga station. yung mga stations. Yeah, yan. Kaway ka. lahat ng mga nasa Google kaway, Meet kaway, stations kaway, natin. Kaway, kaway. Thank you for being with us and uh, sa mga susunod natin na uh, pagkakata. Wala pa yung mga individuals dyan. Ha? Wala pa yung mga individuals. Si stations na pinag-uusapan, ang dami na. Individuals pa. Amen, 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 amen. 
keep tuning in, keep tuning in, ah, huh? and uh, or lagi nyo nga pa, uh, wag nyo papayagan na hindi mag uh, patatapos yung mga po. Pero mayroon mga ano, sir, no? shout out sa mga area leaders sa kasamahan namin dyan, ah. May mga area pa na wala dyan, eh. Oo, oh, wala pa. Shout out, pa. Ah, shout out sa inyo, mga kapatid. Parang hindi ko nakikita dyan sila, Sir uh, Conrad. Nandiyan ba sila, Sir Conrad? Nag-send sila ng picture. Nag-send? Baka nawala lang sila sa Google yeah, Meet o nawala. Sir, nasa FB Live. Live. Baka sa FB Live sila. Yan. Anyways, again, maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating uh, mga programa. And, uh, of course, sino pa yung mga... Dito sa ating uh, live studio audience. Yeah, yeah. You know? Kawai, kawai. Kawai, kawai kayo dyan. Yan. Yeah. 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 Laging may presensya Arnold. tayo ng ating live studio yeah. audience. Yeah. Sama natin si John Sick. Yeah, si <laughs> John Sick. Shish. John Sick. Si John Sick. Ayoko mawai siya. Yung kalaban ni John Wick na nagkasakit. Ah, si John Sick. Ah, o, nagkasakit. <laughs> Alright, so once again, mga kapatid, maraming maraming salamat sa pagsama niyo sa atin. At huwag niyong kakalimutan this coming April 6 and 7. Yan yeah. yeah. Ito ang ating programa, ang fellowship. Heat Team check. Focus Fellowship natin, Summer Fellowship, with our title, Heat Check. Yeah. Heat check. Amen. Yan, yeah, nakikita Shoot. nyo ngayon sa inyong mga screen. Ang dyan dyan, pinapakita namin na kanina pa dapat lumalabas dyan. Pero dahil sa kapalpakan ni Joshua Santiago, oh, yan, late no. na lumabas. Ayan, heat check. Yan, yeah, nakikita nyo. Amen. April 6 and 7. Yan yung Amen. ating uh, Team Focus Fellowship. Heat check saan? Sa ating Godly Relationship, Ministry Involvement, and Personal wow. Character. Amen. Napaka-importante yan. Napaka-importante yan. Kaya... Don't miss, uh, make it sure na nakalista kayo sa inyong mga group leaders. Yeah? Nakalista kayo sa inyong mga group leaders. Don't miss this program. Bihira tayo magkaroon yan. Kaya make it sure na kayo ay you will be available and you will attend this program. Alright, so much for that. Muri, maraming maraming salamat sa inyo pong pagsabaybay sa ating programa and uh, make it sure team focus na palagi kayo nakafocus on pleasing the one that chose you to be a soldier. Amen. All right? Yeah, always level up your heat. Keep focus. Level up your heat. And once again, thank you for being with us and see you on the next episode ng ating programa. Say it! Allah! God bless you all. Have a good night. Rest. Goodbye. Peace. Bye-bye. Bye-bye. Moses stood on holy ground, fire from God descended down, set the rose at bush on fire. Then the Lord did there explain, through his servant should remain, all the echoes from the bush on fire. Holy I can hear the story echoes from, from the, the burning bush. How they thrill my soul. How they thrill my soul. Holy I can hear the story echoes from, from the, the burning bush. Point me to the goal. Point me to the goal. I no more am doubting. But with my joy I'm shouting. With no thought of shame to blush. No shame to blush. This my song shall ever be Words that are so sweet to me Echoes from the burning bush The bush God sent down His only Son Just to ransom everyone Mighty echoes from the fire The God of every earthly land would not pick or choose a man, for his blood will save us from the fire. I can hear the holy I can hear the echoes, echoes from, from the, the burning bush. How they thrill my soul. How they thrill my soul. Holy I can hear the echoes, echoes from, from the, the burning bush. Point me to the goal. Point me to the goal. I no more am doubting, but with my joy I'm shouting, with no thought of shame to blush, no shame to blush. This my song shall ever be, words that are so sweet to me, echoes from the burning bush. Let me hear the poem, I can hear the story echoes from, from the, the burning bush. bush. How they thrill my soul, how they thrill my soul. Oh, I can hear the story echoes from, from the, the burning bush. Point me to the point goal. Point me to the goal. I no more am doubting. But with my joy I'm shouting. With no thought of shame to blush. No shame to blush. 
This my song shall ever be Words that are so sweet to me Echoes from the burning moon the burning bush I can hear that I can hear that from, from the burning bush, bush.